சென்னையில் கடந்த நான்கு நாட்கள் நடந்த தீவிர சோதனையில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பது ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக செயின் மற்றும் செல்போன் பறிப்பு போன்ற குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது இதில் உச்சகட்டமாக ஒரே நாளில் பதினான்கு செல்போன் பறிப்புகள் நடந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் பைக் ரேஸ் உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களும் அதிகரித்தன இந்நிலையில் மாநகர காவல் ஆணையரின் உத்தரவின் பேரில் போலீசார் ஸ்டாமிங் ஆபரேஷன் நடத்தினர் வழக்கமாக இரவு பணியில் ஈடுபடும் காவலர்களை விட கூடுதலாக ஆறு துணை ஆணையர்கள் தலைமையில் இரவு ரோந்து பணியை பலப்படுத்தினர் மேலும் ஒவ்வொரு காவல் மாவட்டத்திலும் இரண்டு உதவி ஆணையர் தலைமையில் முப்பது காவலர்கள் என பகுதி நேர ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆபரேஷனில் ஒரே நாள் இரவில் ஆயிரம் பேரை கைது செய்த போலீசார் இதுவரையிலும் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று குற்றவாளிகளை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கின் தீர்ப்பால் மக்களுக்கு தான் ஆபத்து என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்த கருத்துக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார் இரு மாறுபட்ட கருத்து வந்திருக்கிற காரணத்தினால தற்போது ஆட்சிக்கு ஆபத்து இல்லை ஆனால் மக்களுக்கு பெரும் ஆபத்து தீர்ப்பு நேற்று தீர்ப்பினால ஆட்சிக்கு ஆபத்து இல்லை ஆனால் மக்களுக்கு தான் ஆபத்து சொல்லி திமுக செயலர் ஸ்டாலின் பேசியிருக்காங்க அவருடைய கனவுக்கு தான் ஆபத்து ஆயிடுச்சு தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கோவை நீலகிரி தேனி நெல்லை மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவில் மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் தேவாலாவில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கிறது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே எம் புதுப்பட்டியில் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் நான்கு தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர் ராக்கெட் வெடி தயாரிப்பில் ரசாயன மருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது எதிர்பாராத விதமாக தீப்பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் ஆலையில் பற்றி எறிந்த தீயை பெரும் போராட்டத்திற்கு பின் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் சிக்கிய ராமசாமி மாரிப்பாண்டி அழகுப்பாண்டி முருகேசன் ஆகிய நான்கு தொழிலாளர்களையும் மீட்டனர் நான்கு பேரும் தொன்னூறு சதவீத தீ காயங்களுடன் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிதல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த எம் புதுப்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தில்தான் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய வேண்டும் என தமிழக அரசு தீர்மானிக்காது என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடந்து வரும் பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணிகளை அவர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராதாகிருஷ்ணன் மார்ச் மாதம் நிறைவு பெற இருந்த மதுரை பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணி ஜூலைக்குள் முடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறினார் முதலமைச்சர் அசம்பிளியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து விவரங்களும் அனைத்து இடங்களுக்கும் முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டது ஃபைனல் செலெக்ஷன் அதுக்குன்னு ஒரு சர்ச் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று மத்திய அரசில் இருக்குது அவங்க வந்து தான் ஃபைனல் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க மத்திய அரசு தான் இது முடிவெடுக்க வேண்டும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ராதாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் எழுபத்து இரண்டு லட்சம் பணம் மோசடி செய்த சங்க செயலாளர் மற்றும் காசாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் இந்த கடன் சங்கத்தில் போலி நகைகளை அடமானம் வைத்து நாற்பத்து ஒன்பது லட்சமும் வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு தொகையிலிருந்து பத்து லட்சமும் மற்றும் பயிர் கடனாக பதிமூன்று லட்சமும் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து சங்க செயலாளர் முருகன் காசாளர் மற்றும் தினக்கூலியான நகை மதிப்பீட்டாளர் குமார் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் ரேணுகாம்பால் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளால் சுட்டுக்கொள்ளப்பட்ட பத்திரிகையாளர் சூஜாத் புகாரியின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் மாநிலம் ஸ்ரீநகரில் ரைசிங் காஷ்மீர் நாளிதனின் ஆசிரியர் ஷூகாத் புகாரி நேற்று பயங்கரவாதிகளால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இதற்கு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் மெஹபூபா முப்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் ஷூஜாத் புகாரியின் வீட்டுக்கு மெஹபூபா முப்தி உமர் அப்துல்லா உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு புகாரியின் இறுதி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன சூஜாத் புகாரியின் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்தினர் மத்திய பிரதேசத்தில் எழுபத்து இரண்டு வயது மூதாட்டி ஒருவர் தட்டச்சு தொழில் செய்து வாழ்க்கையை நடத்துவது பற்றிய வீடியோவை கிரிக்கெட் வீரர் வீரேந்திர ஷேவாக் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் 
ஷேகோர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயிலில் லட்சுமி பாய் என்ற மூதாட்டி தட்டச்சு இயந்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆவணங்களை தட்டச்சு செய்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார் லட்சுமி பாய் தட்டச்சு செய்யும் வேகத்தை கண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்கள் வியக்க லட்சுமி பாயின் வீடியோவை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள வீரேந்திர ஷேவாக் சூப்பர் பெண் என்று பாராட்டியுள்ளார் டெல்லி துணைநிலை ஆளுநர் அலுவலகத்தில் ஐந்தாவது நாளாக உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஈடுபட்டு வருகிறார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கெஜ்ரிவால் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதையடுத்து பினராயி விஜயனுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்திய ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க ஒன்றுபட்டு போராடுவோம் என கூறியுள்ளார் நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் எதற்காக உயிர் தியாகம் செய்தார்களோ அந்த நோக்கம் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாகவும் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகள் இரண்டாயிரத்து பதினேழு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் நிதியாண்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வாரா கடன்களை தள்ளுபடி செய்திருக்கின்றன பொதுத்துறை வங்கிகள் மட்டும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வாரா கடன்களை தள்ளுபடி செய்திருக்கின்றன இதில் அதிகபட்சமாக ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா நாற்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து ஒரு கோடி ரூபாய் கடன்களை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினாறு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் நிதியாண்டில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட வாரா கடனோடு ஒப்பிடுகையில் தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ள தொகை அறுபத்து இரண்டு விழுக்காடு அதிகமாகும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் வாரா கடன்களை தள்ளுபடி செய்துள்ளன இதில் பொதுத்துறை வங்கிகள் மட்டும் எண்பத்து மூன்று புள்ளி நான்கு விழுக்காடு அதாவது நான்கு லட்சத்து ஐநூற்று எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வாரா கடன்களை தள்ளுபடி செய்துள்ளன சட்டவிரோத கூட்டுத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை மீட்பதற்கு புதிய நடைமுறைகளை செயல்படுத்த செபி எனப்படும் இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை வாரியம் முடிவு செய்திருக்கிறது திவாலான நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்து முதலீட்டாளர்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்த பதிவு பெற்ற நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட இருக்கின்றனர் செபியின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை மீட்டெடுக்க இந்த நிர்வாகிகள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் ஜூலை இருபத்தொன்னில் நடைபெறவுள்ள செபியின் கூட்டத்தில் இது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இறுதி செய்யப்படும் என செபி அதிகாரி தெரிவித்திருக்கிறார் அமெரிக்காவில் இரண்டு லாரிகள் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் மதுபான பாட்டில்கள் நெடுஞ்சாலையில் விழுந்து உடைந்தன மத்திய ஆர்கன்சாஸ் பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் மதுபான பாட்டில்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற லாரி மற்றொரு லாரியுடன் மோதியது இதனால் நெடுஞ்சாலையில் லாரி கவிழ்ந்தது மேலும் மதுபான பாட்டில்கள் சாலையில் விழுந்து உடைந்தன இதனால் அந்த பாதையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது விபத்தில் ஒருவர் லேசான காயமடைந்தார் அமெரிக்காவில் அடுத்தடுத்து புயல் தாக்கியதில் கட்டிடங்கள் உள்ளிட்டவை சேதமடைந்தன இஎஃப் டூ என்ற புயல் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தை அடுத்தடுத்து தாக்கி சூறாவளி காற்று வீசியதில் ஏராளமான கட்டிடங்களும் வணிக வளாகங்களும் சேதமடைந்தன மின்சார கம்பங்கள் விழுந்ததால் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சேதங்களை கணக்கிட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்